哇哇哇哇哇！哇，好刺激啊！我们在越南胡志明市参加了一日游旅行团，一个人只要八十块人民币，却玩了一整天，其中还包括无数的小吃和一顿午饭。期间坐了七八次船，穿梭了很多的岛屿，最好的体验就是没有一次强制购物，八十块钱真的超值。来到越南，不能错过的就是湄公河三角洲。湄公河三角洲物产极其丰富，这里是湄公河的入海口，所以河网密布，岛屿众多。最出名的物产就是水稻，这里的大米远销全世界各地。在这些岛屿中，不仅有各种各样的水果，还有原生态的蜂蜜，甚至还有不少当地人养殖的蛇和鳄鱼。下面就开始我们今天湄公河三角洲的旅程吧。大家好，我是狒狒，我们正在背包环游东南亚。我们现在在越南最大的城市胡志明市。大家都知道啊，胡志明市是位于湄公河三角洲地区的。那来到胡志明这里啊，是一定要去看一看湄公河的。今天我和文涛报了一个当地的一日游这种团，是湄公河三角洲一日游。今天呢，我们就呃在这个旅行社门口已经在等车了。一会儿车来之后呢，会先乘车两个多小时吧，把我们拉到那个湄公河三角洲呢，然后乘船。主要是靠坐船，好像是有两两个船，一次是大船，一次是小船。大家知道湄公河三角洲那里，看地图都知道哈，那里呃水系非常发达，河网密布，所以我们今天会换不同的船，在各个河流中穿梭，去欣赏两岸的风光。好像还有一些民族传统音乐的一些表演都可以看到。那我们报的这个团是，一个人是八十多，两个人差不多一百七十块钱，还包括一顿午餐。不过呢。呃，它是有两种选择的，一个人是一百五十的那个标准，吃的是很很丰盛、很豪华的午餐，然后我们俩报的是丐帮版的乞丐版的午餐，就比较简单，可能是一碗盒饭、盖浇饭那种吧，就能吃饱。对，嗯，因为我俩最近在胡志明市，大家如果能观察到的话啊，这个脸又圆了。现在胡志明市吃的比较好，最近跟小陈今天去吃中餐，中餐还是比较呃催人肥的，我感觉。嗯，所以我们今天就吃简单点。这会儿我们在等车了，我们的车还有十分钟左右会到。这是旅行社给的我们车的一个车牌号，我们再等会儿吧。这里全是这种旅行社，都是一日游，有湄公河三角洲的一日游，还有有古之地道。这个就是我们今天要坐的车了。哦，今天我们是个大车，上面有一位。英文导游，如果你要选中文导游就比较贵，中文导游好像要再加一个人再加七八十块。中国，中国，啊，中国。Japan， Japan and Vietnam we say， 日本。日本。日本。这些好像粤语。日本。I'd like to give you a suggestion for you to cross the road easier. When you cross the road, you need a deep breath and be confident. ก็ค่อยๆเข้าไปอีกก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็
它很大又很小，我真的没有想过。其实我跟老刘哥之前在网上，我们互相刷到过对方视频，但是我们从来没有见过面，也没有私下联系过。但是在越南的胡志明市旁边那个小服务区，我们碰上了，而且我们在这个车里，我觉得，哎，缘分好神奇啊！现在呢，我去前面的这个。有一个咖啡厅，还有卖冷饮的，我给文涛看看他喝点啥东西啊？给文涛买个水吧，这个是可乐、芬达、碳酸。我的天哪，三万五，十块零五毛，一个三百毫升的听装啊，好贵。喝一下水，五百毫升的水，价格是七块五，妈呀，太贵了，不买了，不买了。我们终于开始了今天的主线任务，就是乘船游览湄公河。现在我们到了一个码头，我们的团跟别人团好像打散了，大家都坐在一起了。对。哇，湄公河好大，好宽。好多的船。Thank you。OK， Thank you。惊心动魄的湄公河一日游开始了。我们导游刚才说，我们坐在船上的时候，千万不要把手伸出去。对。为什么呀？他说水里有鳄鱼。他让我们拍照的时候就这样，手不要伸出船的范围，不然会很危险。对，他说船，他说那个鳄鱼最喜欢吃的就是手机。手机，我们也不知道真的假的，我觉得还恶搞我们。哇，湄公河在这个位置到了下游了，所以水面特别宽。我们现在正在乘船游览的就是湄公河。湄公河呢是一条非常重要的国际河流。它的长度是达到了四千九百零九公里，是全世界的第九长河流，亚洲的第五长河流，是东南亚的第一长河流。说起湄公河啊，我们中国的观众应该不陌生啊，因为湄公河就是从我们中国境内发源的，呃，它是发源于青藏高原的唐古拉山。呃，确切的说呢，是在青海玉树那个范围之内。那湄公河在中国境内是叫做澜沧江的。说到澜沧江，大家应该都很熟悉了哈、啊。呃，从中国流出去之后呢，呃，它是流经了剩下的五个国家，按照顺序是，呃，老挝、呃，缅甸、泰国、柬埔寨、越南，最终呢，从越南这里，呃，汇到了海洋中啊。呃，在越南这里，其实。呃，湄公河还有一个当地人更熟悉的名字叫九龙江，因为湄公河到了越南的胡志明市这里，它已经到了快到入海口了嘛，然后就分成了九条小的河流，所以它有九个出海口，也把它叫九龙江，是这样来的。刚刚我们有聊过啊，湄公河在中国境内是叫做澜沧江的，它流到了中南半岛之后，改名字叫湄公河。那湄公这两个字其实是从。汉语中来的指的是母亲河、大河，因为湄公河可以说是当之无愧的整个东南亚的母亲河了。它呃流经的地方啊，那个水量是很充沛的，也呃创造了很多肥沃的土地，养养活了很多人口，所以整个的东南亚地区是全世界人口非常稠密的地区之一。今天我们从胡志明市来这个码头的路上啊，从车窗外可以看到沿途。经过了大片大片的水稻田，湄公河三角洲这里是越南产量最大的一片粮食产区了。呃，其实呢，在越南河内和胡志明市都是这种超大型的城市，但是胡志明的人口密度是要更大的，因为河内的面积要比胡志明市大，但是河内的人口是少的。所以呢，这里的就是因为有这样得天独厚的自然条件，才能养活这么多的人口。给大家看一下湄公河的水啊，它这个水到了下游这里了，就是稍微显得飘了很多的水草。呃，水整个还是挺清的，只是说这会儿的颜色有点发黄。这会儿来到船上呢，我才看清了我们今天的团员们啊，因为我们俩是从。中国国内的一个旅游网站上订的票，所以今天我们团里面有好多好多的中国人，呃，除了有五六个中国人之外呢，还有三个印度人，然后美国、日本、俄罗斯、德国、西班牙，大概这样组成的一共二十人的一个团。这边船上还有晾衣服的，应该是在这边生活的吧？哦，挂了好多的衣服在晾晒。啊，要到了吗？到了。感觉是，前面就是。这么近呀、啊，还没坐够呢。
坐了半个小时了，可以了。毕竟我们报的是八十块钱的丐帮版，教我们怎么做椰子是吧？对，在这儿可以尝椰子糖。啊，椰子糖，好。哎，这个是不是购物环节了？听说有个椰子糖工厂，让我们参观一下。但是越南那边挺好，他不强迫你买。不强制。对，我和狒狒终于上岸了。<笑>上岸了！我天，这好窄！我的妈呀！我手机。没事的。我拿了两个手机，一、一、一。Thank you, Ken. Thank you. Thank you. 哇，飞机小心点啊！里面据说有鳄鱼呢。这个小铁板感觉不太结实。这是一个小岛啊。对。哦、oh.。美国河这边的旅游基本都是以岛为主的，去岛上玩各种各样、各种各种各样的东西。不过呢，湄公河真的比我想象中宽了好多好多。嗯，这个地方只是其中的一条。哇，这个里面都没有植物的，这是做糖的椰子糖。没有的，真的。Today I 这椰子糖还是热的，刚做出来的。这个花生椰子糖。这是成品还是半成品？成品，花生椰子糖。嗯，这个花生味好重。我们终于看到此行湄公河之旅的第一条鳄鱼，是真的假的？应该是真的。真的。这边的鳄鱼养殖也很发达。这能摸吗？可以摸。啊，问我要钱。哇，光是摸摸就很害怕了。一会儿你可以摸活的。啊，没有这个必要了吧？嗯、这边好多的鳄鱼的。制品，小鳄鱼，我们真的都弄成各种各种各样奇形怪状的样子。啊，鳄鱼皮的皮鞋，鳄鱼皮皮包，鳄鱼皮的钱包，还有鳄鱼脚，这泡的各种酒，蛇酒。还有里面，这是蛇蛋吗？原来这边还有蛇村呢。我感觉，我感觉中中国人看到这些东西，觉得没没什么稀松平常，但是欧美人都好震惊，哇，这是什么？对，这边还有一些人参、药材什么的，哦，各种各样的药材，你看，嗯，哇哦，哇，哇，那个蛇要拿出来了吗？我还有个美女想尝呢。If there's nothing, it's okay. No. 哇哦。慢点喝，先闻一下。OK， cheers， cheers。好的。离开了椰子糖加工厂了，我们现在开始我们下一程的乘船之旅。小船啊。小船。哇，这个小船，感觉晃的好厉害。对。哇，我们的导游离我们远去了。哇，第一排，这太阳也太爽了吧！视野太好了。我们现在是呃乘这个小船进行一场椰林穿梭。我们现在从这个椰子林中在走，这个感觉好爽啊！对，风好凉，主要是。太爽了，迎乘风破浪啊！哎呀，第一排就是爽啊！<笑>我们本来以为我们是最后一排，结果发现是第一排。因为我们俩是最后一个上船的，最后两个上船的。第一排太爽了，太爽了！今天我们是 VIP 的待遇，虽然我们买的是丐帮的票。哇，你闻这鱼味儿哈！啊，好鲜好鲜！好怕冲出来一双一只鳄鱼。哎呀，你这么一说，我往里坐点吧。老师说千万不要把手伸出去。好的好的。这是一个湄公河的小支流，对吧？嗯、很小的支流。感觉比大河有意思呀，特别有探险的感觉。大家看我们的船啊，其实主要就是木质结构的，然后这个顶棚呢弄了钢架，然后棚子呢就拿了一个一个小布，随便一个破布遮了一下，前面有个轮胎，应该是防撞的。哇哇哇哇哇！哇，好刺激！妈呀，这在河道里面漂移呢。刚才看到了我们一个船跟我们差点撞一起，然后河道漂移，太刺激了！我看到这个河啊，两边还有人住。刚才那边有一栋小房子，有一个当地人在河边拿一个盆在洗东西，嗯，很神奇。哎，这个是吃饭的地方吧？哇，好像是那种像农家乐什么的。对。哎，我们要靠靠这停了。<笑>我们吃饭旁边好多鱼啊，鲶鱼，鲶鱼。涛哥，这这不就是你吗？为什么？你是海王呀，这是你的鱼塘。哦，哦好吧。来自来自老婆的吐槽最致命，还有鳄鱼好像，嗯
。这边是蛇是吧？妈，吓死我了！他探着头不知道干嘛。快走快走快走！他他一会儿会起来，嘎、啊、透着信子，我天、嗯！快跑快跑！要攻击呢！哇，好多蛇呀！这边还有好多。这个里面有鳄鱼吧？有鳄鱼。妈呀，这么多呀！哦，全是小鳄鱼啊！妈呀，我看到他们仿佛看到了爱马仕，各种爱马仕。<笑>妈呀，这是人工养的鳄鱼。嗯，现现在是我们此行的第三次船，要划船。啊！第一次是大船，第二次是小船，这次是划船，一次比一次小。完了，这手机筒掉下去啊！ OK， so now four 那小费呢？对，导游说一会儿我们坐上船之后呢，可以如果玩的开心的话，可以给点小费。哇，好害怕！对，小心点，别掉下去了。Thank you， 感恩。哇 ，Thank you，Thank you。哦，我们为什么没有救生衣呢？我们已经坐上我们的小船了。这边划船的好像都是女士、大姐们、嫂子们。哎，为什么我们这个船没有斗笠呢？别人的船都有斗笠啊。我们是简装船，<笑>船怎么在朝左倾斜？哇，哎呦，我觉得越南的越南的大姐们都都挺辛苦的。我们玩了这么多船，很多划船都是大姐啊，涛哥。对。嗯，女的在划船。狒狒戴上自己的斗笠了。我又变成了越南女孩。温柔吗？温柔。我觉得这一趟还挺。划算的这个大姐撑着小船，已经带我们划了有十多分钟了，目前还没有到终点。嗨，这个地方好好像那种荒野求生的，对对，有点那感觉了。看好多电影里面探险的场景，<笑>然后水里面突然跳跳出来一个猛兽，巨兽把船吞了。前面的船不是我们车上的，三名印度人和一、嗯、和一名。呃，河南大哥，<笑>河南小哥，河南小哥，哎，这个肤色好漂亮。哎，哎呀，你们、啊、你们这个颜色很很和谐啊。啊<笑>哇哇哇哇！我们怎么进了这样子了？我们现在划的这个小船呢，又正好跟老刘哥是一个船。刚刚老刘哥说他发现世界上最喜欢拍照的是两个群体，一个是中国大妈，一个是印度小哥哥。然后我就发现，我好像正好属于，因为我很害怕，我感觉我正好就属于中国大妈这个区间的，对，很尴尬。挺好的，年龄越来越靠近这个区间了。嗯，真的啊，我觉得下次出来，我们起码带上七七条，颜色不一样的丝巾出来。嗯，您现在不用丝巾了，好吧？都带连衣裙。哦。哇，这个越南的小哥哥好牛逼啊！就吊在船上睡，<笑>好惬意的样子。这边的船都是战损成色呀，常年浸泡在湄公河里面。感觉这个湄公河一直游一像我们那儿的那个农家乐一日游一样。哇，我们的印度中国团要上上岸了，他们上完岸我们才能上岸。Hi guys。Thank you, thank you, thank you, thank you. 这个应该是我们今天中午吃的饭了。看着这个果盘啊，有水果。有蔬菜，有粉儿，这个应该是豪华餐吧？哇，这个桌子上应该就是豪华餐了。看一下，大虾、鱼、春卷，这个是什么？鸡肉，好、啊、像是鸡肉。看看这边，还有一盘炒的空心菜，应该是。天哪，这是豪华餐呀！这竟然是豪华餐，一会儿不知道我们的简餐是什么样子的。现在开始吃午饭了，豪华餐的已经一个个被叫走了。我们这种简单餐的还在这等着。对，这是我们今天中午的饭，我们的简餐，呃，一份米饭，两个春卷，一个这个是豆角，豆角萝卜，哦，这个是鸡猪肉，啊，哦、猪肉，猪肉，完、嗯、了，一人有一碗汤，对，然后这个桌子上一共有七个人，七个人，重点来啦，这七个人全部来自于东亚，其中有五个中国人，还有两个日本人，<笑>然后其他的欧美人都在吃。豪华的餐，我们吃的比较简单。其实说实话，我们，呃，我们这两天有点吃太撑了。然后我们同桌的中国人都是一样的想法，大家不是说这点钱啊，大家都懂。我和狒狒分析的是，是只有中国人和和和日本人这边人才能订到这个简餐哈。
别人可能订不到，因为我们看那个国外那些 app， 它没有这种简餐的选项。对,对,对,对,对,对,对,对,对我刚刚说的都开玩笑的，欧美人他们订的就是这个一日游的那个网站，嗯、只有那个一百一百五的那个团。不喝，喝喝不起啊。柠檬，喝不起。我们已经完成今天的午餐了。刚才吃了豪华餐的几组人啊，现在已经骑自行车去了。我们没有吃饱，然后,然后中午只能歇一歇。这里现在擦包，为什么？因为刚摔了一跤，好惨的一个人。别哭啊，别别哭，别哭，没事的。我们在这边吃完午午饭之后呢，这边有个活动，可以踩这种什么独木桥的，一个竹子做的，还有各种什么森林里面的活动。啊，菲菲就玩这个独木桥，独木桥，竹子做独木桥，摔了一跤。主要是，主要是刚才有很多外国人围着我在看我，所以我就不想打破大家觉得中国人每个人都会功夫的这种印象。对。对所以我在独木桥上飞檐走壁往前跑两步，哐一下，哇！当时直接后脑勺着地的那一瞬间，我懵了。我说哇，完了，今天这个交代在这儿了，交代在越南了。天哪！看我的这个湿巾擦擦身上全是泥巴，幸亏。会儿在脑震荡。对，幸亏是头头摔在这土地上，哇呀！刚才跟那个铁管子就差了大概几厘米，好危险啊！涛哥咋办？我身上很晕。对，中午负伤了，现在状态有点不太好。看脑震荡。然后我们现在准备坐这个船。Lunar calendar. We have Western calendar and lunar calendar. Uh, lunar calendar in Vietnam. We have lunar new year. They follow the moon. For the Western, they follow the sun. Uh, every lunar new year, the whole family come together. At that time, lots of people, the big party in the family. You see the the big bowl like this. They have a group of people. Uh, ten people around. They come here, they prepare, they change the gas, they prepare, they go to the beach for catching the fish. One week, one week, two weeks, and then come back here. 我们在这个岛上可以欣赏到越南民间传统音乐，还可以品尝到岛民种的水果。对，那导游跟我们说，岛上人都很能生孩子，说以前。他的爷爷家还有奶奶家那边生十一个孩子，姥姥家那边生九个孩子。导游说，这个岛上以前呢没有网络，没有电，没有其他的娱乐活动，所以岛上的人没有事情的时候就生孩子，所以生的孩子特别多。嗯，这好吃。第一口不好吃，嚼起来好吃。嗯，胡萝卜。嗯。这边有好多的龙眼，然后导游说呢，因为有很多的龙眼树嘛，所以这边会有蜜蜂在采花蜜，然后采花蜜呢就有蜂蜜。我们现在就尝当地很有名的叫蜂蜜酒。啊，今天怎么感觉真的有蜂蜜啊，蜜蜂啊，好多蜜蜂啊，这倒比国内的好一点。对，也不强制购物。对对对对对，也不给你脸色看。就是。哇！现在准备我们的蜜蜂龙眼茶，你得就这个龙眼。这是，这个花粉。花粉。花粉哇。花粉。花粉够掺进。啊，这个好香！蜜蜂都闻到了。嗯，蜂蜜茶。蜂蜜茶。谢谢，感恩。感恩。谢谢。哇，我们的柠檬蜂蜜茶来了。没有柠檬，金桔。哦，金桔。哇。哇哦、密集恐惧症。好多蜂蜜哦，好多蜜蜂哟、哦，好可怕呀、啊！你刚才把一个蜜蜂都吃到嘴巴里去了。没有，差一点。你这属于杀鸡区了。让你喝蜂蜜，你把蜜蜂都吃了。哎呀妈！啊，没事没事的，没事。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！
，好喝吗？哇，上酒，好甜，好甜。嗯、我也尝一尝，又有一点点酸，因为里面有金桔。看起来不错啊，尝尝。这个嘛，蜂蜜，谢谢啊，谢谢。哦，这个是卖的，嗯，这个五百千。我们现在要从这个岛返回到陆地上了，这个船很豪华呀、啊，跟我们来说不一样。你大家看，我们这个船呢，相当的有格局，相当的牛逼。<笑>啊，这个顶还是这种不锈钢顶的，哎，不是不锈钢，叫什么？防雨材质的，上面有每个人的安全，安全救生衣。然后我们坐的椅子都是藤椅，前面就是普通座，像我们这种的，非得坐这种有 VIP 的座位。好了，涛哥给大家拍拍重点。对，重重点是这个我们的豪华游艇还有厕所，厕所还是直排的，你敢信？就是直排。对啊，太牛了。贝贝，今天玩的开心吗？我想脑震荡。充实吗？今天这个团呢，我觉得非常的划算。大家觉得呢？八十来块钱，我们吃了一顿正餐，然后一顿水果，对，还有品尝了很多的这个糖、蜂蜜水，我觉得挺划算的哈。各种各样的小吃。嗯，而且我们坐了，这是第五趟船了。主要是今天的行程比较远，我们从那个胡志明市光到码头就开了两个多小时。然后包括刚刚我们去那个寺庙的门票、船票、吃饭。所有加在一起，而且它中间其实是有一些推销的，但是很随意那种。把东西放那，如果你要的话，你就买，不需要也没关系，上船走就好了。嗯，整整个玩下来，觉得呃，感觉很好。我们的一日游基本上结束了，这会儿我们又回到了早上上船的那个码头的位置了。等一会儿我们从那个停车场呢坐大巴，再返回胡志明市的方屋老街那儿。今天我们就散团了，呃，现在是马上三点，回去就五点了。它这个时间也很准啊，早八点到下午五点散团，路上用了四个小时，然后游玩就是这个我们中间这些环节和流程。嗯，我觉得还好，不是特别累。对，嗯，还可以，因为中间不停在休息，在吃东西，我觉得挺好玩。大家以后来这边的话，想玩湄公河也可以参考我们这样的行程。那我们今天就拍到这里吧，下个视频再见，拜拜。